观众，其实他就是大众里面的一个少数的受众。以前我们要花很多精力去介绍这一场演出，这个艺术家透过文章从报纸、媒体各种方面去介绍。可是现在，其实，在网络上，我可以用其他的方式，就可以把这个讯息很快的就传递到不同的受众。你要先认识这个场馆，你才能建立所谓的信赖感。所以，如果能够借由 Google 这次的合作，其实它就是不是一定要等到我们一年一度的 Open House。然后也只能邀请少数的观众亲自去体验、去看到那些细节。其实几年前我们就有想说，当我们自工去做铺面调查的时候，有没有可能是背着 Google 的街景背包去把它记录下来？透过 Google 建立这样子的古道的呃街景图，就可以让比如说有计划要来走这种长距离的登山步道的背包客，他们在出发前就透过了 Google 街景背包。所拍下来这种古道的画面，去做好心理准备，他会看到什么风景，甚至是行动不便的人，他不一定能够来走这条古道，他也可以去认识古道之美。透过这个工具被传播出去的时候，虽然有很多的外国人，他可能之前没有来过台湾，那因为这个计划，他看到。呃，阿里山的非常漂亮的一个景色，它其实是一个宣传上面的一个非常好的一个机会。你在这个镜头里面看到的这些画面的变化，它的意义，其实我觉得会是一个很好的环境教育，了解自己拥有的珍贵的东西是什么，不要再去破坏它，让它可以继续这么美丽。所以，其实这个场馆就是想透过这样子一个平台，能够让更多人认识跟接触。艺术其实是非常生活化的